되게 조그매 흑수가 위치를 좀 많이 따지느라고 좀 저렴한 데 중에서 그나마 좀 깨끗해 보이는 데를 예약했는데 일단 엄청 조그맣고 침대랑 장롱 하나 없고 침대는 그래도 다행히 푹신 하나 나 여기를 열면 은좀 밝아질 것 같은데 저걸 어떻게 하는지 모르겠네 나름 여기는 에어컨도 있어요 파리 숙소는 거의 다 에어컨이 없었거든요 여기는 에어컨도 있고 쬐끄맣지만 있을 건다 있다 주방이 이렇게 있고 식탁도 있고 이쪽으로 가면 은 화장실인데 화장실이 되게 약간 인스타 감성 카페 느낌이에요 보이시나요? 여기 위에 창이나 있어서 뭔가 좀 예쁘죠? 뭔가 되게 작은데 엄청 답답한 느낌은 아니에요 딱 숙소는 진짜 요만합니다 저렴하게 예약을 해가지고 이 정도면 만족을 해요 저는 와 근데 이거 짐 갖고 오느라고 진짜 죽는 줄 알았어 먹을 물이랑 간식 같은 거좀 사놓으려고 아파트 갔다 밥 먹고 좀 쉬어야 될것 같아요 너무 힘들어 배가 고파서 아무 식당에 들어왔거든요. 근데 지금 어제부터 매운 게 너무 먹고 싶어가지고 이거 가게에서 매운 사진 다 매운 있으면 그거 달라 해가지고 아라비아 차 하나를 시켰어요. 근데 별로면은 먹고 사서 라면 끓여 먹는데 진짜 약간 호흡이 늦게 해가지고 마시고 있는 음식이 나왔어요. 먹어보겠습니다. 매콤함 1% 느껴지는 정도? 이렇게 맛있네요. 아 진짜 파리는 조금 쌀쌀했는데 파리는 정말 미친 듯이 더워요. 익을 것 같아. 정말 구름 한점 없이 보이시나요? 아 불바다 불바다. 동안 먹을 제 식량들인데 여기가 한인마트 가면 너무 비싸니까 좀 식량을 좀 많이 싸왔거든요. 그래서 이렇게 옮길 때마다 꺼내가지고 딱 꺼내놓은 것만 먹고 그러고 있어요. 그리고 많죠? 저번에 한식 먹고 싶어서 너무 힘들었어가지고 이번에 좀 많이 챙겼어요. 아. 
이곳의 날씨를 한마디로 표현하자면 추석 풍기 왜 쓰고 있는지 알려줄 수 있을까? 따스한 바람 나와서 추워. 추워? 응. 오늘은 한식 특집 삼겹살에 된지에 냉면까지 완벽하게 준비했어요. 일로 가면 안 돼. 여러분 오늘은 제가 밀라노에서 마지막 날이거든요. 근데 제가 여기 와서 더워서 아무것도 한게 없는 거예요. 그래가지고 뭘 할까 막 찾아보다가 보니까 이 밀라노에서 조금 떨어진 곳에 투어를 하는 게 있더라고요. 가이드랑 같이. 그래가지고 오늘은 근처에 벨라지오랑 바렌나라는 곳 투어를 가려고 제가 어플 통해서 예약을 했어요. 근데 지금 너무 급하 뛰어오느라고 원래는 오프닝을 찍고서는 출발을 하려고 했거든요. 늦어가지고 준비도 못하고 왔는데 지금 일단 투어를 가는 버스를 타는 게 저는 한국인이 그래도 좀 있을 줄 알았는데 한 명도 없고 그래도 저처럼 혼자 오신 여자분들은 있는 것 같고 거의다 친구분들께 이렇게 오는 것 같아요. 제가 한 시간 동안 연락 안 되면 한국 대사관에 전화하러 갔거든요. 그만큼 좀첫 혼자 여행인 것 처음이라서 떨립니다. 이후에 les doy todas las informaciones del tour de hoy. Y es un tour que en dos idiomas, inglés y español. Yo normalmente. Oh, es Como es muy muy turístico, no tiene baños públicos. <risa> 중요한 장소라고 인포턴트 하나 알아들었어요. 여기가 저는 그냥 뭐 풍경 보고 이런 데인 줄 알았는데 거의 다 쇼핑. 골목이라고 해야 되나? 골목골목이 더 예쁘긴 한데 저는 약간 호스, 풀 이런 풍경을 보고 싶어가지고 어디로 가야 되는지 모르겠지만 일단은 한번 돌아볼게요. 사람들 가는 대로 따라갔어야 되는데 제가 화장실 가느라고 놓쳐버렸어요. 일단 슬러시 한잔 사서 호수 근처로 가보려고요. 공사 중이랑 뷰가 막 그렇게 엄청 예쁘지 않은데 사람도 너무 많고 뭐 보이시나요? 이 현실입니다 여기가 이제 쪽 호수인 것 같아요 노트를 살라고 줄을 엄청 서 있는데 일단 밥을 먹어야 될것 같아서 아마 식당에 들어왔어요 간단한 걸 먹어야겠다 
레이 스페셜 야 이거 럭해 담아놓는? 진짜 한 조각도 못 먹겠는데? 아 망했다 Lago porque la construyeron en el siglo XVI.
어저께 밀라노에서 파리로 다시 돌아왔는데 새벽 비행기를 타고 왔어요. 그래서 잠을 아예 못 자고 그 전날에 또그 투어를 갔었잖아요. 그래서 피로가 누적된 상태에서 너무 힘들고 이래서 이제 파리 오는 데까지 운항을 제가 못 찍었거든요. 그래가지고 오늘 어제 이제 푹 쉬었고 오늘은 모르겠어요. 뭘 할지 모르겠지만 머리를 감고 어, 이 전에 파리에 있을 때는 항상 시내 쪽 있잖아요. 말에 그 쇼핑 그 번화가 그 중심 쪽에 항상 숙소를 잡았어가지고 나가면 뭐가 많았거든요. 근데 이번에는 저렴한 숙소를 예약하느라고 약간 시내에서 한 걸어서 20분 정도 되는 쪽에 숙소를 잡았단 말이에요. 그래서 다른 느낌으로 너무 좋긴 좋아. 근데 이 근처에 뭘할게 그렇게 많진 않아서 일단은 좀 씻으면서 생각을 해보려고요. 이 숙소도 어제 엄청나게 좀 당황스러운 일이 있었는데 여기가 이제 제가 에어비앤비를 통해서 예약을 했어요. 근데 약간 위치가 좀 벗어나긴 하는데 너무 저렴한 거야. 1박 17만원? 18만원 정도인데 지금 방이 있는 숙소를 예약하려면 은 기본이 30, 30회도 거의 원룸 저번에 갔던 방처럼 거의 원룸이거나 이런데 여기가 거실이 따로 있고 주방도 따로 있고 방도 따로 있고 너무 깨끗한데 17만원인 거예요. 그래서 예약을 했죠. 10일 정도 예약을 했어요. 그래서 와서 그 크리스틴이라고 이제 집주인이 막 반기고 이제 막 인사를 하고 설명을 듣고 했는데 안 가는 거야. 원래 보통 이렇게 체크인 하고 설명해주고 가시잖아요. 근데 안 가고 이렇게 거실 앉아서 해, 컴퓨터를 하시는 거야. 그래서 내가 영어를 다 알아듣지는 못하는데 뭐 자기가 내일 모레 어디를 갔다가 일주일 뒤에 오는데 그래서 이게 뭔 소리지? 하고 이제 내가 물어봤어. 좀 뭐가 이상하다 이랬더니 아 몰랐냐는 거야. 이게 같이 지내는 거였더라고요. 그러니까 이집 전체를 렌트를 하는 게 아니라 방 하나를 렌트를 해주는 거였더라고. 왠지 너무 싸다 했어. 그래가지고 막 멘붕이었죠. 아, 난 몰랐다. 이랬더니, 아, 근데 자기가 오늘 이제 어디 여행을 갔다가 다음 주 월요일에 올 거래요. 27일에 오신대. 근데 29일에 이제 다시 한국으로 돌아가거든요. 어쨌든 일주일은 우리끼리 있는 거니까. 야, 일단 그렇게 있고. 그 27일에 돌아오시면 28일은 밖에 있다가 잠만 자고 다음날 나가야 되지 않을까 아무튼 여기 집은요 좋아요 좋은데 약간 되게 오래된 가정집 같은 느낌? 살짝 보여드릴게요 지금 짐을 풀어다 말아가지고 좀 정신이 없는데 여기가 거실이에요 딱 봐도 진짜 엄청 아늑한 그런 느낌이죠 지금 집이 이만큼 넓어져 있어가지고 이만큼만 보여드릴게요 이렇게 창문을 확 열어놔도 앞집이 보이는 게 아니라 이렇게 풀 나무? 이렇게 가려져서 너무 좋더라고 남은 이제 거의 2주 동안은 번잡한 동네 말고 좀 온전하게 휴식을 취할 수 있는 곳에 있고 싶어가지고 이렇게 왔는데 이렇게 거실이 있고요 이쪽은 이제 조그맣게 주방이 있어요 여기도 이렇게 나무가 보이는 뷰가 참 예쁘죠 그리고 여기가 이제 우리가 지내는 방인데 그러니까 이방 하나를 렌트를 하는 비용이었더라고요 왠지 너무 싸더라 그래서 여기도 사실은 저기 보이거든요? 바깥이? 근데 지금 일단 커튼을 이렇게 쳐놨어요 그리고 여기가 이제 화장실 화장실도 꽤 커요 저는 화장실이 굉장히 중요하기 때문에 이렇게 있습니다 그래서 일단은 아침에 남자친구는 어제부터 엄청 바빠요 잠도 못 자고 계속 다니고 있는데 오늘 아침에 밥에서 먹여서 보냈거든요 저는 입맛이 없어가지고 엊그저께부터 계속 입맛이 별로 없더라고요 일단은 씻고 나가서 뭘 먹을지 뭘 어떻게 할지 좀 씻으면서 고민을 해보겠습니다 아 밀란 어어어 근데 내 눈앞에서 소매치기 봤어 아 진짜? 그리고 오, 오늘 저는 치킨 시켰고 육배에요 육배 맛있겠다 
Oh. 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 Oh.한명 있거든요. 슈프르면서 이만큼 사는데 어떻게 생각하세요? 물건 하나씩 설명해 주시겠어요? 어 이거는 이제 초반에 산 거고요. 그게 제가 그게 물건 한 명인가요? 네. 그리고 이건 이제 반짝이 바지. 반 바지. 이거 벨트. 제 벨트를 안 가져와가지고. 날씨가 좀 그래. 화리 날씨 알 수가 없. 않나요? 날씨가 진짜 너무 좋아요. 여기 제가 사진 찍은 주소는 여기 와서 꼭 사진 찍으세요. 너무 너무. 
인사 한번 해줘. 제가 혼자 있어가지고 계속 집에 있었단 말이에요 그러면 뭘 해야겠다 싶어가지고 저번에 루브르 박물관 갔으니까 또 파리 오면 오르세 박물관이 또볼게 그렇게 많고 또 루브르보다 더 좋아하시는 분들도 많더라고요 그래가지고 오늘은 오르세 박물관 견학을 한번 가보려고 합니다 근데 지금 제가 피부가 너무 뒤집어졌어요 너무 뒤집어져서 보이시나요? 상태가 안 좋은 거? 피부 화장도 지금 두껍게 안 하고 진짜 살짝만 발랐거든요 그래서 빨리 일단 이제 한 달쯤 되니까 다시 집에 너무 가고 싶은 거 <웃음> 구름이랑 태풍이 너무 보고 싶고 혼자 있으니까 계속 핸드폰만 하게 되고 무물만 하게 돼가지고 오늘은 일단 밖에서 좀 시간을 보내고 혼자 동물만 갔다가 밥도 먹고 쇼핑도 하고 할거 하고 이러고 들어올 계획입니다 여기가 제 침실 뷰인데 마지막 날 이렇게 보여드리네요 보이시나요? 진짜 그림 같죠? 저는 이렇게 약간 좀 햇빛이 들어오는 게 좋은데 남자친구 있을 때는 맨날 저 커튼을 쳐줬었거든요 근데 혼자 있으니까 이렇게 커튼 다 이렇게 걷어놓을 수 있어서 너무 좋아요 예뻐도 진짜 그림 같죠? 지금 큰일 났는데 제가 늦어가지고 제가 원래 2시까지인데 한 2시 10분쯤 도착을 하고 왔거든요 그래서 가이드님한테 먼저 들어가 있으라고 하긴 했는데 나 만약에 혼자 못 들어가면 그냥 포기하려고 어제 밤에 시간 찍어본 거랑 너무 많이 차이가 나가지고 이렇게 늦어지 여러분 그냥 내렸어요 <웃음> 늦을 것 같아서 왜냐면 다른 투어 인원도 있어가지고 제가 늦으면 다 늦어지니까 그냥 오늘 투 포기하겠다고 하고 중간에 여기 제 생강 쪽에서 내렸어요 오늘 날씨도 좋으니까 그냥 구경이나 하고 밥이나 먹고 그러고 내가 한지 싶어 사실 날씨가 너무 좋아서 그냥 바깥을 돌아다니고 싶은 마음도 생겼어요 보이시나요? 받아야 되고 이래가지고 또 복잡했거든요. 근데 이번에는 뭐 파리 밀라노 왔다 갔다 할때 아예 그런 것도 필요 없고 음성 검사도 필요 없고 안티젠 그것도 저번에는 받으러 갔어야 되는데 메일로 보내주고 이래서 확실히 예전보다 편하다. 그래도 귀찮긴 하다. 근데 오늘 너무 더워요. 그리고 안티젠 같은 거는 그냥 거의 모든 약국에서 다 해주기 때문에. 
이렇게 받으실 수 있습니다. 진답니다. 지금 저녁 9시거든요. 아직도 이렇게 엄청 밝아요. 한 10시쯤 되면 이제 살짝 질랑말랑해져. 오늘 생각날 이제 출발 전에 밥 먹으러 가려고 나왔습니다. 오늘도 날씨가 무지 좋은데 제가 컨디션이 안 좋아요. 감기에 걸렸어요. 어제 안티젠 검사하니까 코로나 아닌데 목 감기가 지금 걸려서 잠도 엄청 살쪘거든요. 근데 뭐를 먹어야 될것 같아가지고 일단은 먹고 공항에 조금 일찍 가서 기다리려고 원래는 오늘 좀 저녁 비행기라서 나가서 좀 구경을 하고 갈까 생각을 했는데 어제 내가 거의 나갔다가 쓰러질 뻔해가지고 아쉽지만 그냥 가야 될때 아, 지금 얼굴이 닦고 아파 보이지 않나요? 당신은 인사가 끝나는지 멋있겠지? 뭐 어땠지? 뭔가 내 기억에 똥양꿍을 처음 먹었을 때 약간 이런 느낌이었던 것 같아. 맛은 하면서도 이게 무슨 맛이지? 하면서도 계속 들어가는 거? 